Сегодня у нас тема «Утопия, анти... Утопия в литературе», современной зарубежной литературе. И вот я подумала, чем вас заинтересовать, потому что вот такая традиционная градация, что такое утопия, антиутопия, она базируется, в принципе, на том, что об утопии пишут ну, такие классики, как Платон, я буду вам говорить, и Томас Мор. И во многом это часто, но не во всех случаях, это как бы переустройство идеальное общество. И часто это переустройство государственное или политическое. Но мне кажется, это как бы не так интересно, потому что есть еще другие аспекты какие-то. Но антиутопия – это не идеальное пространство, которое создается авторами, а это как бы высвечивание тех моментов очень печальных, которые в любом обществе могут возникнуть. Но тоже мы об этом будем говорить. Но мне кажется, это не так интересно, Потому что это как бы вот, ну, само собой, наверное, разумеется. Я думаю, вы предполагаете, что именно так и распределяются утопии. А я хотела начать как бы немножечко вот так нестандартно. Хотела сразу поговорить немного о психоаналитике. Почему она так важна? Потому что как бы вот эти миры, утопия, антиутопия, это способность автора и, собственно, читателя создать какой-то идеальный или не идеальный мир, но мир придуманный. И с, как бы, с некоторыми авторами вы понимаете, что очень интересно проследить за вот такой игрой сознания, а с некоторыми авторами вы понимаете, что это не так интересно, потому что это конструкт. А психоанализ позволяет увидеть как бы, человека таким, какой он есть как бы вот действительность. И э, для того, чтобы проанализировать или художественное произведение, или произведение э, как бы киноиндустрии, э, или какую-то картину с точки зрения психоанализа, необходимо, конечно, иметь какой-то аппарат. Э, вот. И известнейший э, психоаналитик э, Лакан, э, вот он предлагает э, свою известную схему, которую вы видите, это три кольца, которые обозначают реальное, воображаемое и символическое. Мы с вами говорили, что как бы вот в психике человека действуют все эти три э, плана. Да? Вот, э, реальное э, – это как бы вот такая закрытая часть э, психики. Вот даже здесь написано «травма». То есть какие-то вещи, которые реальны для данного человека воображаемый – это образ самого себя, который человек проецирует, как бы вот его схожесть с другим, то, что он вкладывает в другого, то, что он представляет себе, вот как ребенок узнает себя через другого. Это такой придуманный конструкт, вот такое зеркальное отражение. Да? И символическое через язык, да, система значений, язык и другой. Вот это три кольца, которые позволяют э, психоаналитикам восстановить, что такое реальная психика человека. Она будет различна. То есть то, что будет хорошо для одного человека, не будет для другого. И как бы вот принимая это во внимание, можно э, вот эти утопии, антиутопии увидеть, почему они конструируются тем или иным образом. Будет ли там конструироваться воображаемое, Будет ли там конструироваться какая-то вот символическая часть? Как бы вот этот момент э, психоаналитический надо принять, мне кажется, во внимание. И э, как бы вот последними такими интересными фильмами, э, которые э, вот показывали эту сложность человеческого взаимоотношения э, с миром, был, например, вот такой фильм «Решение уйти». Это корейский фильм, победитель 22 -го года известных фестивалей. И там рассказывается такая история, которая вот меня поразила, потому что она, с одной стороны, реальная, а с другой стороны, она не очень реальная. Потому что она строится, вот как бы вот такие там дуальные силы действуют. Желание понять, насколько сложен мир и как конструируется нашим сознанием мир. И желание показать как бы вот реальность, насколько что-то реально. История там такова, что молодой человек, детектив, обнаруживает, что убит мужчина, который упал со скалы. И он начинает общаться с молодой китаянкой и подозревает, что она убила своего мужа. И вот она, он подозревает, что она убила своего мужа и начинает за ней следить. 
И вот все, что он о ней думает, предполагает только, он записывает на диктофон, он делает снимки, он находит архивы, он стирает, потом он снова записывает. То есть он создает историю ее жизни, о которой он ничего не знает. Потом, оказывается, он открывает архив, что она пересекла границу Кореи, вот, что никого, всех, никого не пустили, а ее пустили по какой-то причине, что ее отец был известный генерал. То есть всю историю он воссоздает. А потом в какой-то момент он понимает, что вот она, например, убила а, одну из своих пациентов. Вот, и вдруг он а, понимает, что а, вот это а, случайное убийство, которое произошло, оно связано а, с убийством ее мужа. То есть там были какие-то связи, которые опосредованно повлияли вот на это убийство. Он все это додумывает, и в момент, когда он додумывает, он понимает, что он эту китаянку полюбил. И он телефон, где он записал все-все-все, вот эту историю, он выбрасывает в море. И вот здесь э, удивительно показано вот как бы вот это взаимоотношение памяти, гаджетов, и где, собственно, конструируются вот эти утопические миры в современном мире. Это не только наше сознание, это не только реальные события, но это все те фотографии э, и свидетели жизни, которые прячутся в мобильных телефонах, в, теле, э, в телекамерах и других а, средствах хранения памяти. И вот а, для того, чтобы ее каким-то образом оправдать, он выбрасывает это все. Но там происходит, поскольку это восточная такая сказка, происходит такая история, что она понимает, что она тоже его любит, и она а, начинает достаточно быстро а, как бы вот это осознает, следить уже за ним, и в результате она оказывается на берегу моря и себе а, роет такую воронку огромную из песка, и там она погибает, потому что на Востоке как бы смерть – это осознание того, что начинается новая жизнь, начинается любовь, это такое своеобразное возрождение. Ну вот я вам этот фильм проиллюстрировала, как бы показала. Я сама пыталась его анализировать с точки зрения резоморфности. Резоморфность – это вот концепт Делеза, о котором мы говорили, резоморфность – это ризома, а не дерево. Дерево – это конструкт более традиционный, конструкт и художественного произведения, и философии XIX века, где есть главное, есть второстепенное. А ризома – это как бы вот такая парадигма современного знания, когда все совсем взаимосвязано. То есть наш мир представлен в виде вот такой гребницы. Есть связи, которые не совсем идентифицируемы. То есть нам кажется, что одно связано с другим, нам кажется, что мы можем создать определенный конструкт, а потом оказывается, что мир намного более сложный, чем мы себе представляем. И вот понять эту сложную организацию мира, вот для этого вводится французскими философами, вот Жилем Делезом, в частности, понятие резомы, вот этой грибницы, резоморфные связи. И вот в этом фильме очень хорошо эти резоморфные связи показаны, потому что получается, что как бы вот случайные события влияют на ход истории, а все, что расследует э, этот детектив, в конечном счете э, будут той причиной, почему она погибает, потому что вот от этого воронка, символ э, пороков, ее засасывает. То есть здесь вот вывернуто это общество наизнанку, абсолютно здесь, конечно, не утопия, а антиутопия, э, наш мир в зеркальном отражении, но такая сказка вот этого как бы и участия человека в жизни, его постоянной виновности. Они потом, когда идут вдоль моря, очень красивая такая фраза, он говорит, неужели я такой наивный, она говорит, неужели я такая порочная. То есть это такой Адам и Ева, да, вот такое слияние, такое зеркало, которое ставит режиссер для того, чтобы вот эти два героя увидели себя и отражение всех тех людей, которые там были. И этот фильм получил приз за лучшую режиссуру, то есть там даже не так содержание, а там очень красивые кадры. Вот вы видите в наручниках красивые кадры, да, одно обручальное кольцо, потом они вместе встречаются в беседке, потом вот каждый кадр, он такая находка. Поэтому вот видите, утопия может быть и такой, еще один фильм, до того, как я перейду к более традиционному такому рассмотрению «Утопия и антиутопия», это японский фильм, тоже такой медиативный «Сядь за руль моей машины», тоже победитель Американского или Берлинского фестиваля 2021 года. Очень интересный фильм, очень я вам его рекомендую посмотреть. Почему он интересный? Очень нестандартный. 
очень медленный. И история там такая, что главный герой, он очень любит свою жену, вот он очень любит свою жену, а жена в какой-то момент погибает. И он начинает как бы понимать, что его жизнь без его жены абсолютно невозможна. И что он делает? Он начинает ставить пьесу «Дядя Ваня», несмотря на то, что это японский фильм. И пьеса «Дядя Ваня», он в этой пьесе использует те записи, которые делала его жена. Вот он едет в машине, ему дают водителя, вот эту девушку, которую вы видите, и он как бы пока едет на съемки, пока он едет вот на этот спектакль, он слушает, долго-долго слушает записи своей жены. Это единственное, что его связывает с прошлым. И по ходу дела вот он ставит пьесу «Дядя Ваня», и он пытается вот эту свою травму пережить. И а, потом оказывается, что его жена, он как бы знает об этом все, все э, сложность это повествование в том, что она ему изменяет всю свою э, жизнь. И мы понимаем, почему, потому что она имела очень сильную травму, она потеряла ребенка в какой-то момент. И вот э, э, что, делает этот реж... э, что делает этот главный герой? Он э, даже находит ее, одного из ее молодых кавалеров, и приглашает свой спектакль. И у него как бы выведывает все подробности о своей жене. То есть то, что обычно человек вот в традиционном понимании хочет спрятать, здесь главный герой, наоборот, хочет увидеть. Он хочет полную картину человека, понимания того человека, которого он любит. То есть очень психологический фильм, очень медленный. Вот он очень постепенно разворачиваться, он постепенно показывает вот эти все а, тайные тропы а, сознания. И а, интересно очень сама вот эта а, погибшая жена, героиня, она рассказывает а, своему мужу, она рассказывает какие-то придуманные странные истории, то про каких-то пиявок, а, как, которые были привязаны к камню, а другие не были привязаны. Потом о каком-то ограблении, когда она пришла во сне, увидела ограбление, а потом пришла на следующий день и увидела, что там даже не было полиции. Какой-то вот такой придуманный фантасмагорический ряд идей, которые она рассказывает. Потом оказывается, что она те же самые истории рассказывает своим кавалерам, но в более длинном варианте. И вот когда вы собираете весь этот фильм из этих странных а, осколков представления реальности, вам представляется тоже определенная утопия возможности видеть психику людей с разных перспектив. Вот он очень иллюстрирует современное такое наше видение, наше желание увидеть и себя, и других со стороны, понять вот эти тайные, скрытые, не всегда представляемые коды, которые действуют. Вот с этого я хотела начать и перейти, собственно, к более классическому пониманию утопии и антиутопии. Как я вам сказала, утопия – это идеальное государство или как бы вот созданный мир. Антиутопия – это критичный взгляд на такое же государство или на такое же общество. Но вот самые известные утопии – это диалог Платона государства, это Томас Мор утопия, это 16 век. Фрэнсис Бэкон, о котором мы с вами говорили в какой-то момент, это как бы приверженец Якова Первого, английского короля, вот он пишет «Новую Атлантиду», вот, и как бы его даже прогнозы, критики говорят, выглядят настоящими пророчествами, и воздухоплавание он описывает, и подводные лодки, и кино, и радио, и телевидение и как бы генную инженерию, Бекон считается прародителем науки. Вот не дедуктивного метода, как у Шерлока Холмса, а индуктивного. Он парламентарий, он даже вот за Якова Первого садится в тюрьму, чтобы как-то отплатить за, за растраченную казну. То есть он вот такой просвещенный, очень влиятельный, человек и деятель Великобритании. Вот он пишет такое произведение «Новая Атлантида». Также очень известный Уильям Моррис, да, «Вести ниоткуда». Вот, и там герой переносится в будущее коммунистическую Англию. Это уже совсем другая эпоха. То есть вы видите огромное количество вариантов. Вот я здесь представила вам видите, Иван Ефремов, «Туманность Андромеды», «Аркадий Борис Стругацкий», Полдень, 22 век, 
Евгений Замятин, мы, Олдес Хаксли, Дивный Новый Мир, Джордж Орел, Скотный двор, Рейд Брэдбери, Ивайнович и Бенедиктов. То есть огромное количество таких совершенно разноплановых утопий, которые создаются, какие-то более популярные, какие-то менее популярные. Ну вот, например, бойна номер пять Курта Ванигута, собственно, она реферирует к бомбардировке Дрездена во время Второй мировой войны. Отличается тем, что автором вводится идея нарратива завоевания, о котором мы с вами уже говорили. Ну вот я хотела как бы остановиться на нескольких именах, которые мне кажутся значимыми. Ну вот, например, Джон Уиндом, он чуть менее известен как бы вот в России, он достаточно известен в Германии, в Англии, в Великобритании. Вот он пишет такое произведение «No place like earth», да? «Нет места равного земле». У него тоже жанр научной фантастики, и его утопия происходит на планете Марс. Вот он выбирает такой вариант, чтобы на другой планете показать, вот как бы странные варианты того, что может происходить с человеком. Вот стиль его произведений, как бы такое жесткое повествование, без излишних подробностей. Дебютирует он в 1931 году, вот, пишет под многими псевдонимами, при этом у него также появляются романы катастрофы. В основном о поведении людей, конечно. Вот в одном романе... У него все герои теряют зрение, при этом в жизнь вторгаются хищные плотоядные растения. В другом романе планету Земля неожиданно посещают инопланетяне. В общем-то, известный лозунг Дарвина «выживает не сильнейший, а наиболее адаптируемый» как раз и является основным философским вопросом, который ставит перед читателями классик научно-фантастического жанра. Ну вот рассказ «Нет места, как Земля», он впервые опубликован в сборнике других рассказов, вот уже посмертно, в 2003 году, с одноименным названием. И, видите, повествование там как бы вот об обычной жизни. Но вот эта обычная жизнь, она переносится на планету Марс. Вот. И как бы там герои, они переоценивают ситуацию, они вынуждены, вот, оказавшись на этой планете, они вынуждены увидеть себя как бы со стороны, вот, понять, какие вещи они в своей жизни могут и должны, извините, изменить. Ну вот, как бы, еще один пример такого пращура, Уиндома. Это, конечно, Антуан Сент-Экзюпери. Я чуть больше на нем собираюсь остановиться, потому что я писала книгу и занималась им чуть больше, чем другими авторами. Мы издавали «Маленького принца» и другие произведения. Вот. И как бы вот предстает эта история, почему она интересна, потому что Экзюпери вообще, конечно, герой и Франции, и герой целого поколения, потому что он представляет себя такого героя. Он не военный, он гражданский пилот, но он герой в смысле вот своего такого удивительного даже не образа, а как бы вот такой мужественности. И при всем при этом он пишет об одиночестве. Он пишет нашего замечательного этого маленького принца. Он пишет вот это произведение про мальчика, который в пустыне встречает пилота. И как мы с вами прекрасно помним, да, после крушения он просит, говорит ему так очень наивно, говорит, нарисуй мне барашка. Да? И вот эта фраза, мы ответственны за тех, кого приручаем, которая потом весь мир облетит, да, и каждый человек будет себя ассоциировать с этим мальчиком в пустыне, потому что каждый человек в какие-то минуты своей жизни одинок. Вот Экзюпери каким-то дивным образом создает вот эту картину, притом он сам невероятно мужественный, Человек, человек, который как бы, в своей жизни очень многого достиг. Он корреспондент, он работает в испанской газете, он прилетает потом в СССР, вот, он пишет для французских газет, он летает на самолетах в Нью-Йорк, он летает в Аргентину, потом его подруга и жена Консуэла, там невероятная история любви. Во время войны он, вот мы дойдем до этого момента, он прямо бросается на фронт, 
вот, и как бы в разведку он хочет обязательно присутствовать вот, в военных действиях, он не представляет себя вне этого, он несколько раз падает, он фактически разбивается в тот, на тот момент, когда был экзюпери, вот до войны, там ведь были вот эти взлетные полосы, они были, ну, буквально можно было как садиться в машину, это не были огромные аэродромы, можно было просто выйти из своего дома, сесть в этот, в этот самолет и полететь. Вот. И он именно этим и занимался, садился и летел, и в какой-то момент он даже полетел в кафе пообщаться с офицерами Третьего Рейха, вот. и его остановили в воздухе, ему приказали немецкие офицеры сесть, и взяли с него клятву, что он не полетит, он все равно полетел, вот, и как бы отобедал там, где он обещал. То есть вот такая история совершенно фотосмогорической его жизни. И вот, тем не менее, эта история с маленьким принцем, вы видите, мальчик, который обладает характером и самобытностью, очень нуждается во взрослом человеке. Да? Вот такая трогательнейшая история, нарисуй мне барашка, которая никак не связана с его жизнью, но, тем не менее, создается им и становится очень популярны. Иллюстрации книги делал сам Экзюпери, потому что иллюстратор, художник как бы вот сделал эти иллюстрации, но они были признаны наивными и вульгарными. И вот я вам покажу сейчас предисловие к нашей книжке, которую мы делали. Там как раз ну не открывается у меня, не важно. Вот предисловие он пишет Леону Верту. «Прошу детей простить меня за то, что я посвятила эту книжку взрослому. Скажу в оправдании, этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще он понимает все на свете, даже детские книжки». Вот так он излагает идеи. А друг этот Леон Верт, вы видите, прозаик, литературный критик, романист, по убеждению социалист, пацифист, известен прежде всего своими романами «Клавель солдат» и «Клавель у старейшин, посвященный переживаниям солдата и интеллигента во время Первой мировой войны. Вот такая книга. И, конечно, интересно то, что Экзюпери летает над Африкой, он проводит как бы, какое-то время безводной пустыни. Интересно, как он приезжает в Россию. Вот Он не так популярен в России, в Советском Союзе, как Роман Ролан. Тем не менее, он приезжает в Россию, вот, потому что в Париже он захаживает в русские рестораны, слушает цыган. Вот, ему интересна эта страна. И перед тем, как приехать в Россию, вот Роман Ролан, который имеет с Россией гораздо более близкие взаимоотношения, Роман Ролан – это автор Жанна Крестова, это автор, который написал «Очарованную душу» романа, потрясающая о вот таком становлении женщины. Это как бы друзья России, писатели, которые имеют очень близкие отношения к Зюпери, достаточно нейтрален к России, но тем не менее, вот он приезжает в 1935 году, французская авиация переживает в 30-е годы сложный период реорганизации, вот, и как бы Экзюпери, будучи пилотом, вот он себя пробует в журналистике, но пишет он очень хорошо, и вот когда он едет сначала в Испанию, а потом в Россию, газета «Парис Уар», известная французская газета, ему заказывает статьи, вот, и Франция в тот момент активно дружит с Советским Союзом, они подписывают договор о дружбе, вот, и Экзюпери приезжает в Москву, и вот после его двухнедельной поездки он пишет аж пять очерков, это очень много, и в «Известиях» появляется его статья, это просто революционно, а статья – это как бы соболезнование, он посещает огромный самолет-гигант Максим Горький, который падает на следующий день после его посещения. Вот это известнейший самолет, который как «Титаник», который оснащен всеми возможными, как бы вот причудливыми, возможностями, да, вот как бы он такой очень хорошо оснащенный. И Экзюпери должен посетить его в тот день, когда самолет падает, но он переносит эту дату на один день и успевает увидеть этот самолет и пишет статью, а потом самолет падает. То есть вот такие с ним связаны невероятные, видите, истории, да, прямо в кабине 
видите, огромная аудитория, Экзюпери восхищен, но особо поражен и сражен, когда на следующий день, выполняя полет, самолет-гигант падает, попадает в катастрофу и терпит крушение. Вот. То есть это вот такое турбулентное время невероятно. Но вот помимо маленького принца, он пишет, например, «Южный почтовой», известная у него такая повесть вот, о, о том, что такое для человека память. И вот одним из таких ключевых произведений для Экзюпери становятся его вот такие последние произведения, например, «Цитадель». Но «Цитадель» – это вот такая ницшианская идея. «Цитадель» очень важна для Экзюпери, почти так же, как для философа Ницше важна работа, так говорил Заратустра. Это тоже такая манифестация полета фантазии. То есть вот эта эпоха ницшианская во всех проявлениях, вот эта возможность человека постигнуть и другие миры, и выйти за пределы своих возможностей. При всем при этом, как бы вот цитадель – это манифестация абсолютной свободы. Когда приезжает в СССР Экзюпери, он, конечно, как бы наблюдает вот растущую власть Сталина, и вот он комментирует, что Сталин издает указ о том, что порядочный человек должен следить за своим внешним видом, и что небритость – признак расхлябанности. И на следующий день мастера на заводах, заведующие отделами в магазинах, профессора в институтах не допускали к работе небритами. Я не видел на улицах Москвы ни одного милиционера, ни одного солдата, продавца напитков, просто прохожего, который был бы небрит. Ну вот видите такие комментарии вот и про пролетариат. Экзюпери пишет, то есть он вот так критически по-западному смотрит на Россию, и вполне можно вообразить себе, как однажды Сталин из недр Кремля объявит, что уважающий себя пролетарий должен носить вечерний костюм. Ну вот такие он себе позволяет как бы комментарии, но тем не менее он остается, с, конечно, с СССР в дружеских отношениях, его очень тепло приветствуют. Вот. Потом в какой-то момент он работает в Аргентине. Это тоже он летает на этих своих замечательных самолетах. Аргентине же посвящен, посвящен ночной полет. Вот. Потом он пишет даже киносценарий «Трех мушкетеров» вот, наподобие Александра Дюма. Вот. Он летает абсолютно без страха, заводит мотор, придумывает маршрут. Вот Как раз это кафе на Рейне, конечно, совершенно невероятно, как его аташе ждал немецкий, как его тормозили по ходу дела и запрещали ему лететь, а потом он летает в Амстердам, потом в Нью-Йорк, вот, общается с Андреем Жидом, с Роменом Роланом, с сюрреалистами, вот, с как бы, представителями немецкой социал-демократической партии, офицерами Третьего Рейха. Вот такой экзюпери с его вот таким полетом. Вот смотрите, как он говорит у всех, Потрясений, какие знал мир за последние 30 лет, лишь два источника – экономическая система 19 века, зашедшая в тупик, и духовное э, отчаяние. Ну вот он человек действия. В 1939 году, на следующий день после объявления Франции войны Германии, он является на место мобилизации в Тулуз, и уже 3 ноября он э, летчик дальней разведки. Ну вот в 1939 году в одном из писем он пишет, я обязан участвовать в этой войне, все, что я люблю под угрозой, в Провансе, когда горит лес, все, кому не все равно, хватает ведра и лопаты, я хочу драться, меня вынуждает к этому любовь и моя внутренняя религия. Ну вот в какой-то момент такой эпизод с Деголем, потому что Деголь это руководитель, это <coughs> руководитель сопротивления, французского. Ну вот здесь как бы англичане, американцы под командованием Эзенхауэра высаживаются в Северной Африке, это колония французская. Вот. И случайно там оказывается Дарлан, это правая рука Питена, то есть фашистской вот стороны, и приказывает французским войскам оказать сопротивление. И вот завязываются ожесточенные бои, и э, Деголь в абсолютном гневе. Деголь как бы не, при, не принимает это, потому что никто его не удосужился поставить э, в известность, а Деголь – это глава французского сопротивления. Вот Сент-Экзюпери, э, вот он горит желанием обязательно оказаться э, в, в Алжире, э, полететь в Африку. Э, его ценят как писателя, 
вот как бы ему надеяться, что он будет вести пропаганду, французскую пропаганду среди союзников, а он отказывается на отрез. Вот он рвется в бой, мечтает летать на новейших американских самолетах, но вот у него такие сложные взаимоотношения. Он болеет за Францию. Вот нельзя сказать, что он поддерживает, он, естественно, не поддерживает э, Германию, он, естественно, э, и поддерживает, и не поддерживает Франц... э, союзников. Он поддерживает Францию э, в огромном э, вот такой боязни, что Францию постигнет судьба очень многих других стран. Вот он боится, э, чтобы... Франция не оказалась латинской Швеции, страна, которая потеряла свой шарм и свою самобытность. То есть он, вот он не примыкает ни к кому, он ни на кого не хочет работать, он сохраняет свою такую э, как бы демократичность. А Франция в тот момент э, и свободу главное. Вот Франция на тот момент она имеет колонии, э, колонии, которые тоже имеют свою историю развития. Франция достаточно жестока, как каждая страна колонизатор в колониях. И вот там этапы существования, как бы вот взаимодействия Франции с колониями, там завоеванные территории, потом этапы становления, как бы вот такого адаптации после резни и бойни. И вот это все проходит как бы на глазах история перед глазами Экзюпери. Вот. И в какой-то момент как бы уже после войны, как бы вот до войны делятся, как бы вот французы занимают сторону либо галлистов, либо антигалистов, да? И пишет Экзюпери военный летчик, такой рассказ о французском культурном, который издан во французском культурном центре, и в английском переводе там название полет в Арасе. Но вот я даже хотела какой-то отрывок привести, но он просто очень резко отзывается о военных действиях, просто даже вот так скандально резко, и Деголь абсолютно вот так разгневан, что он посмел написать такой рассказ. Вот, то есть он позволяет себе вот такие как бы независимые выступления, но главное, конечно, его вот такой вклад в литературу – это вот эта утопия в пустыне, да, единственное пространство, где человек из большого города и великой страны может по-настоящему столкнуться с другим человеком. То есть вот он эту глобальную катастрофу, а вот я когда готовила книгу, я вам просто поделюсь, что я поняла, что вот эта история такой и жестокости, она распространялась абсолютно на все страны, вот она где-то была больше, высказана где-то меньше, но до... Второй мировой войны напряжение было колоссальное везде. Вот. И поэтому вот Экзюпери как писатель это чувствовал, и поэтому он выводит вот это все колоссальное напряжение, вот этой агрессии, он приводит это все в пустыню для того, чтобы описать, насколько люди могут все-таки должны встретиться с друг с другом и друг друга понять, да, вне зависимости от управления агрессивных идеологии. Вот. И как бы многие критики его даже называли пророком, которому знакомы ощущения полета сверхчувственного человека, обладающего гениальной формой мышления, сопереживающего чужую боль, да? потому что он такой очень неординарный человек. И вот он летит с аэродрома на острове Корсика в разведывательный полет и не возвращается. И долгое время о его гибели ничего не известно. Кто-то считает, что он дезертировал, кто-то считает, что его сбили. И вот аж в 98 году в море близ Марселя один рыбак обнаруживает браслет, и на нем вот надпись «Антуан Консуэла», это имя его жены, и как бы Америка – это производитель, видимо, производитель этого браслета. И как бы вот информация, там адрес издательства, где выходят книги «Экзупери», и как бы вот повисает эта информация, но в 2000 году одна из версий, что находят обломки самолета, который, возможно, принадлежал Экзюпери. И Франция запрещает какие-либо поиски. Вот только через три года эти поиски разрешены. Приобретается такой открытый доступ к информации о самолете. Останков летчика не обнаруживаются, но к множествам э, версий прибавляется вот 
несколько вариантов, да, техническая неисправность, возможное самоубийство, то есть вот такое нераскрытое дело. Потом появляются публикации уже в 2008 году, немецкий ветеран Лофтвофе, 86-летний Хорст Риппер, пилот из кадрили группы 200, заявляет, что это именно он на своем истребителе сбил Экзюпери. Потом появляется некий пастор, вот, версия о том, что он как бы видел этот самолет. То есть вот как бы вот такая еще смерть героя, покрытая мраком. Да? Вот он такой настоящий герой, умирает как герой, и вот такие как бы вокруг него мифы. Вот это тоже как бы пример такой утопии, которая вырастает на месте реальных событий. Потом, если говорить как бы об, об утопиях в мировой литературе, это, конечно, вот такие последователи ремарка «Жизни взаймы». Это несколько вариантов повествования, когда появляется история в таком закрытом пространстве. Ремарк создает свою жизнь взаймы. Это такой контекст психологический. Как бы вот главный герой, автогонщик и молодая женщина Лилиана, они оказываются в таком закрытом пространстве, там, где люди болеют туберкулезом. Но вообще вот эта идея, то есть они находятся в постоянном страхе гибели, потому что туберкулез – смертельное заболевание, но это как бы повышает градус страстей. Но вот эта как бы традиция, она восходит к Томасу Ману, да? вот эта идея болезни, что у Томаса Мана – это немецкая традиция, так же как Герман Гесс, это немецкие авторы, которые, швейцарские авторы, которые вот создают эту метафору болезни, потому что болезнь для такого как бы, периода вот, развития германской немецкой литературы это вот такой апофеоз артистизма, декадентского сознания, которое разрушает человека, а художник и его творчество – это своеобразный тип болезни. То есть вот там выводится, основанное на Ницше, на многих других традициях, и мотивы искусства, и психоанализа, и смерти, и художника, и острого ощущения жизни. То есть вот такая эстетика Томаса Мана и его романа «Волшебная гора», вот такого закрытого помещения, закрытого мира, где художник творит свою реальность и выходит за пределы сознания. Но вот эта идея потом трансформируется. Вот Джулиан Темпл, замечательный английский режиссер, вот он делает фильм «Виго» о французском режиссере, и там тоже вот этот мотив туберкулеза, закрытого помещения, закрытого пространства, где герои, как бы вот встречаясь со смертью, осознают свою возможность как бы вот постигнуть жизнь и жить далее. Вот Виго, это 98 год, как бы вот тоже продолжение как бы этой истории, традиции описания любви на фоне болезни. Но вот это другой как бы тип возможный, утопический. Но вот сюда же попадает в несколько измененном варианте и книга, и фильм Джармуша «Мертвые не умирают». Это как бы уже другой жанр, несколько, это зомби-хоррор. И в данном случае важным становится то, что истинная научная фантастика необходима с явной долей постмодернистского вот такого юмора, потому что там рассказывается реальная история, полицейские, жители города, но они встречаются с зомби, которые э, такие вот вампиры. И вампиры имеют очень приятное такое свойство, они в некоторой степени <coughs> напоминают, себе и окружающим не только о том, что они вампиры убивают других, а то, что они имели когда-то человеческие характеристики. То есть вот эта идея столкновения со страшными как бы, марсианами, она еще сопровождается воспоминанием о том, что они когда-то все-таки были людьми, потому что там вот появляется такая дама, которая вдруг говорит Шардоне, она вспоминает, что она при жизни любила очень белое вино. Вот, поэтому вот та, та, такой вариант. «Интервью с вампиром» – это роман Энн Райс, очень известный, по нему снят одноименный фильм с Томом Крузом. Там что интересно? Там разные типы вампиров. Там вампиры, как бы, ну, вампир – это кто такой? Вампир – это и человек, вампир – это как бы тот, кто угрождает человеку. А здесь показано три типа вампиров. 
Вот вампир Ренессанса этого, это Том Круз, потому что ему все время все нравится. Ему нравится э, вот, убивать этих девушек, э, пить их кровь. Э, вот. А это э, Пит это романтический вампир. Ему стыдно, ему стыдно за то, что он делает. И э, как бы Том Круз над ним смеется, он говорит: Я узнаю тебя э, по трупом крыс, потому что э, вот наш второй герой он предпочитает не пить кровь у людей, а пить кровь только у крыс. Вот, это очень забавно. А есть еще и третий тип вампира. Это э, не, не только страстный деятель, красавица, игрок, э, вот, а это Бандера сыграет э, вампира средневековья, где все очень, э, где все очень э, грустно. Да? Вот, э, как бы вампир средневековья Здесь вот такой полушутливый такое развитие сюжета. Еще один тип вот такого, такой утопии, антиутопии – это попытка авторов многих рассказать о том, что привносят людям разного типа существа. Но не только марсиане, а это могут быть насекомые или птицы – то есть это вот такого определенного рода нападения. Очень известные э, птицы Дафна Дюмарье, очень яркая автор. Э, но поскольку фильм э, по птицам Дафна Дюмарье снимает такой известный режиссер, как Альфред Хичкок, э, то у меня здесь вот как бы фотографии из фильма. Э, э, ну вот здесь птицы Дафна Дюмарье, само произведение, оно намного более э, такое печальное потому что там вообще, когда эти птицы начинают посещать ферму, там очень э, грустный такой конец, то есть абсолютная безнадежность, там метафора холодной войны, там очень э, депрессивная атмосфера. Альфред Хичкок создает тоже очень страшную атмосферу, хоррор, э, вот, но определенная надежда там э, все-таки присутствует. Очень красивая актриса, которая занимает вот эта героиня, очень высокое положение, она оказывается в магазине и делает вид э, при встрече с очень красивым молодым человеком, что она э, продает птиц. И она собирается продать ему птиц. Вот очень странная история. И так мы не понимаем, почему. Вот они знакомятся в, в магазине, где э, в клетках сидят птицы, очень красивые. Вот он с ней очень мило говорит, а потом он исчезает, уходит. И она почему-то хочет его преследовать, ехать за ним. Она покупает этих птиц и ему приносит. А, как бы такое подозрение, что он оказался в этом магазине не случайно. Потом она едет по очень красивой дороге, по взморью к его дому, потому что сказали, что вы не можете оставить этих птиц, вам нужно будет обязательно ему отвезти этих птиц, потому что его не будет на выходные. Вот она едет. И в момент, когда она едет... А вот, а когда она едет по взморью, Мелани, вот она едет после этого зоомагазина, после встречи с этим красавцем Митчем, она едет вместе с этими птичками в клетке, вот, и как бы понимает, пока думает, она понимает, что он оказался там не случайно, что был какой-то скандал, что он где-то ее видел, что был какой-то процесс судебный. Но вот она и везет этих птичек, и постепенно вот так наращивается какой-то внутренний страх. Мы не знаем, какой страх и чего. Вот этот шикарный открытый кабриолет, она едет из Сан-Франциско в сторону залива. Это потрясающие совершенно кадры. Вот там у нее шикарная шуба, она садится в лодку, гребет очень женственно. Такая дива с экрана, похожая на Жаклин Кеннеди. И вот она пробирается в небольшой дом, вот, и как бы понимает, что его там нет, оставляет птиц и гребет обратно. И вдруг он, мы видим, что Мич заходит в дом, он видит, что она в лодке, он хват, бросается в свой открытый кабриолет и едет по дороге, чтобы встретить ее на другом берегу. То есть вот такая вот они должны вот-вот встретиться, два красивых голливудских героя, вот они почти приблизились друг к другу. И в этот момент мы видим, что на нее нападает 
э, чайка. Вот она как бы видит кровь у себя на виске. Вот, и вот здесь еще как бы вот это медленное ожидание, потому что потом она э, возвращается в дом Мича, и он знакомит ее с своими э, как бы, вот, э, родственниками. Э, у него в доме живет мать, очень ревнивая дама, и она постепенно узнает, что его, у него была бывшая жена, э, вот, и бывшая подруга, которая живет в другом месте. А вот Мич постепенно Мелани рассказывает о других женщинах. Получается, вот она узнает о нем, что он э, не умеет с женщинами знакомиться, со всеми знакомиться с Сан-Франциско, но ничего у него не получается, как-то вот не складываются отношения. Вот это все нагнетается. А потом начинаются страшные совершенно истории. Читатель, зритель и читатель понимает <coughs> зритель, потому что как бы в книге это все происходит на ферме в более таких темных красках. Но вот в фильме напряжение, да, вот это напряжение и э, трагедия наконец случается на, днем, э, на дне рождения одного из детей, потому что нападают птицы, и ребенок один погибает. То есть, по понятно, во время праздника. То есть, вот совершенно невероятный вдруг вот такой удар природы. Стая птиц пробирается сквозь крышу дома э, в один из вечеров. И э, как бы сначала это одна птица, потом это смерть ребенка, а потом это нашествие огромный как бы мириад птиц, да, вот как чума, как холера, как пандемия, да, семья запирается в доме, они начинают страшным образом э, сквозь крыши э, пробираться. Вот я впервые этот фильм увидела до пандемии, и это вот такая метафора э, тех страшных катастроф, которые человечество преследовали на протяжении веков, вот такая неожиданная месть жизни, да, птицы врываются сквозь крышу, сквозь стены, и они чудом выживают. То есть как бы кажется, что вот эти ужасные птицы, они просто обязательно а, этот остров а, неожиданно, потому что остров очень красивый, герои красивые, они живут, как будто они сошли с обложки, с обложки а, модного журнала, а потом вдруг оказывается, что какие-то птицы в таком количестве могут их а, за, два, как, за два часа уничтожить. Вот. И как бы вот критики, когда они смотрят этот фильм и анализируют, они говорят, что чем ближе Мич и Мелани подходят друг к другу, вот чем больше у них любви, да, тем больше нападение птиц. Вот, как бы, а почему? Месть жизни за отсутствие страха. Вот такой как бы вывод, что люди не боялись, и их за это высшие силы наказывают. Вот антиутопия может рассказывать и об этом. И вот часто, как бы, если сравнивать фантастические какие-то миры, часто героев помещают авторы, допустим, на другую планету, и, как, или какие-то инопланетяне а, прилетают. И инопланетяне могут быть очень страшные, они могут быть там с двумя а, фонариками а, вместо глаз, но они ничего плохого сделать не хотят. Или какая-то тарелка прилетает, она очень страшна, она ничего плохого не собирается делать. А люди встречают ее агрессией, потому что они заранее предполагают, а, что в этой тарелке могут быть убийцы. Это а, так же, как вот любая церковь, я недавно читала, проповедник рассказывал, как кто-то вот осуждает, человек осуждает, и ему проповедник приносит зеркало, говорит, на себя посмотри. Потому что когда мы осуждаем, мы, в принципе, в человеке видим обязательно свои плохие качества. Вот здесь то же самое. Писатели фантаста, они высвечивают, что несмотря на то, что эти инопланетяне такие страшные, они вообще не несут вам ничего такого плохого. А вы сами подозреваете, что они обязательно должны вас убить. Вот этот фильм, как бы вот это наказание человечества за грехи, да, вот они не выбирают жертв, а им все равно, они являются лишь инструментом воздействия внешних сил. И вот Дафна Дюмарье, у нее вся история нападения птиц несколько другая, вот она как бы совсем ужасающая, такая холодная война, меньше надежды на разум и на человечность. Вот эти чайки-самоубийцы, этот шелест, шорихи, бесчисленные стаи, абсолютная тотальность смерти и обреченности. Но Дафна Дюмария, у нее замечательное произведение, есть другое, Ребекка, очень популярное. В этом фильме снималась первая жена Лоренса Оливье. Там тоже такой хоррор, нагнетение атмосферы. Экономка оказывается в доме англичанина богатого и понимает, что она никогда не дотянет до уровня его первой жены Ребекки, которая умерла. Вот это Ребекка, такой образ фантом, который давит на всю семью, несмотря на то, что девушка очень молодая и красивая, 
И вот Дафна Дюмарье обсуждает эту Ребекку и показывает, до какой степени вот этот страшный гнет первой жены может разрушить даже и психически покой и состояние главных героев. Но вот Альфред Хичхок, конечно, в «Птицах» показывает нам историю значительно более туманную, да, поскольку очень красивые герои голливудские. Вот, и там вот этот как бы процесс, на котором, собственно, Мич встречает эту женщину, он делает из этого истории нечто более такое приемлемое и человечное. Но вот здесь очень важный такой момент, который я хотела показать. Вообще вот страх человеческий. Но вот есть такой герой Левиафан. Левиафан – это, конечно, дьявол. Вот он у нас есть в истории Ветхого Завета. Пророк Иона, и он есть у Бобса, у автора 17 века. И есть он у американского романтика в Моби Дике. Левиафан – это такой вот как бы образец страшных сил. И им пугают. Почему я вам об этом рассказываю? Потому что это как бы утопия, которая показывает, что людям нельзя позволять себе делать какие-то плохие вещи. Ну а как автору это показать? Ну вот в антиутопии это показывается путем, например, вырисовки Левиафана. Вот в Ветхом Завете пророк Иона, это очень интересный такой пророк, вот, который прародитель Иисуса Христа. И ему его Бог посылает в город для того, чтобы он искупил грехи этого города. Но он в этот город должен попасть по морю. И вот он попадает на корабль, на корабле начинается беспокойство, начинается буря. Все матросы и офицеры на этом корабле понимают, что это как бы вина этого пророка Иона, и в результате его вообще выбрасывают за борт. И вот он там доходит до трех китов, куда-то опускается на три дня, вот, встречает этого Левиафана, с которым он борется, и в результате доходит до этого города, хотя он совершенно не хочет туда идти, он как бы предупреждает этот город и как бы искупает а, эти грехи. То есть вот там эта сила в виде Левиафана, она уже появляется. А в, видите, в романтической традиции а, как бы вот а, а, было и есть много других еще более емких аллегории и метафор, без которых обойтись чуть сложнее. Вот почему я вам рассказываю. Потому что для современной эстетики э, нет вот этого страха. Да? Вот в современном метамодернизме там они ничего не боятся, потому что ни о чем не знают. А для романтика э, вот важно э, подчеркнуть, что может быть какая-то кара. Да? Э, э, ну вот видите, здесь у меня цитата вот об этом морском змее Левиафане из книги Ива, Ива. «Не упадешь ли от одного взгляда его, не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их? Кто подойдет к двойным челюстям его? Круг зубов его ужас, крепкие шипы его великолепия». Сказать по правде после Христа... Ну вот здесь, как бы говоря о взаимодействии добрых сил и э, злых сил. Э, я хотела рассказать об Иове. Это одна из самых сложных э, книг Ветхого Завета. Иов, которого э, как бы Бог лишает всего и который э, оказывается как бы такой больной проказой. И почему это такая особая книга Ветхого Завета? Потому что э, Бог, когда смотрит на Иова, он радуется, и непонятно, почему он радуется, неужели Бог такой жестокий, он радуется, что Иов не отрекается, потому что в результате он все терпит, и после своего вот этого терпения Бог ему все возвращает. И вот даже Селлинджер, если вы помните, он говорит э, в своей повести над пропастью воржи, сказать по правде, после Христа я больше всего люблю в Библии этого чудачка, который жил в пещере и все время царапал себя камнями и так далее. Я его дурака несчастного люблю в 10 раз больше, чем всех этих апостолов. Но вот в Иове, в Иове когда мы говорим об Иове, там тоже появляется как бы вот внушающий страх морской змей Левиафан. То есть вот этот Левиафан, он фигурирует и в современной литературе, и в литературе как бы романтической. Вот у американского романтика Гермина Мелвилла замечательное произведение «Моби Дик», где появляется этот кит, там Левиафан несколько 
меняется, он становится очень привлекательным. Вот он зло, но он привлекательный. Это как бы вот такое эм, утопия, антиутопия и вот такое создание э, страшной силы, которая, возможно, э, покажет человеку э, как бы путь правильный, потому что человек испугается. Ну вот... Э, я просто хотела вам Моби Дика, тоже известнейшее вот это произведение, где э, Кит поглощает бравых моряков одного за другим, не оставляя надежду на спасение китобоев. Вот. И э, при всем при этом показать, насколько красиво он показан. То есть здесь зло, которое еще и красиво. Это тоже такая нитшанская идея по ту сторону добра и зла. А так увел Ахав бледным мертвенным блеском зажглись в палые глаза э, фидалы. В жуткой гримасе кривились его губы. Точно бесшумные раковины кораблики неслись по э, морю легкие лодки, но медленно сокращалось расстояние между ними и их врагом. Чем ближе они подходили, тем глаже становилась поверхность океана зеленоватой пены. А оказалось, это недвижный полуденный лук лежал перед ними. И вот затаивший дыхание охотник настолько приблизился к своей, по-видимому, ничего не подозревающей жертве, что был уже отчетливо виден огромный ослепительный горд, скользящий по волнам, будто сам по себе. Но там э, история переворачивается, оказывается, что человек, который хочет вот этого э, кита убить, что он хочет убить его любой ценой. То есть его такое упорство, оно еще хуже упорства Левиафана. То есть вот в, ром в романтическом э, таком ключе показано, насколько душа человека, насколько она может быть э, порочной в своем вот таком э, упорстве, эгоизме и э, как бы вот не непонимании э, реальности. То есть вот здесь и, и психологическая такая утопия, и вот такой конструкт тоже антиутопический на фоне природы. И вот для сравнения, видите, метамодернизм, о котором мы с вами говорили, там вообще нет страха. Там вот, видите, метамодерн – это новая искренность. Искренность – фундамент метамодерна. Быть честным, быть собой. Стабильности больше нет. Нет никаких героев. Вот это наша современная идея. Нет универсальных рецептов. Союз разных равных. Вот особо опасна эта идея союза разных равных, потому что нет никаких авторитетов. Все, что случается, возможность. Никаких обнулений прошлого. Но вот видите, в данном случае получается, в данном случае получается что эпоха романтики, она позволяет нам, ну, как будто бы ощутить все-таки вот ту реальную жизнь, которая человека подстерегает, она как бы не обманывает. Метамодерн несколько обманывает своим представлением наивности о том, что такое жизнь. А эпоха романтизма, она вот в лице Левиафана и других как бы вот таких возможных сил показывает, какой страх человека может ожидать. Вот это то, что я вам сегодня собиралась рассказать. Какие у вас будут вопросы? Так, Лука, попросил, будут какие-то вопросы? Попросил тебя да, включить микрофон. Чайте пока нет. Ну, то есть вот как вывод, что, конечно, утопия, антиутопия – это обычно конструкт или политический, или демократический, возможного или государства, или общества, или абсолютная критика этого общества. Но очень важно рассматривать отдельно, вот как бы человек и его конфронтация с собственным зеркалом, да, то есть эти животные, это может быть как зеркальная э, стадия или эти насекомые, зеркальная стадия самого человека, либо это мир, который э, приносит, э, как бы показывает, какова жизнь. И дело в том, что э, вот я когда-то вела этот важный разговор до пандемии, казалось, что... А почему мы, собственно, должны чего-то бояться? Жизнь может быть очень проста, 
и очень банально, и мы можем жить как хотим. То есть вот метамодерн, он постулировал эту искренность. Искренность, все равны, все будет хорошо. Но дело в том, что законы жизни, они диктуют человеку обязательно преломление посредством вот этого страшного опыта. И авторы, они обязательно этот опыт показывают. Вот это нашествие, это как бы мудрость или левиафан. Это мудрость жизни, которая показывает человеку, ставит все на свои места. Поэтому это так важно в утопиях, как не только конструкт, как у Герберта Уэллса, идеального мира или критика возможного мира, а это вот такое как бы предупреждение, то, что по-английски называете deterrent. Да, вот чего, что делать как бы можно, а что делать нельзя. Вот я э, так вам хотела представить эту утопию, антиутопию сегодня. Нет вопросов? В чате нет вопросов? Пока нету. Про экзюпери может быть. Хотя никто не уходит, все на месте. На месте. Просто экзюпери, конечно, очень э, трогательно, вот это соотнесение событий и все равно высвечивание вот такого человеческого начала, что он создает идеальный мир. Это как бы очень э, трогательно на тот момент, потому что это страшное время, которое он проходит, он сам очень непростой персонаж, э, его образ и все, что с ним происходит, очень смелый, очень яркий. И он создает такую почти сказку детскую. Нарисуй мне барашка. Ну все, спасибо тогда.